Okay, Haris, Mak Ayah nak Haris share macam mana nak score dalam exam. Mungkin okay, you tell you the first time before you apply the system. Okay, before apply system ni, kita macam follow the flow dah. Ikut je, masuk, masuk kelas, kita fokus sekarang, tulis nota sikit apa semua kan. So, lepas tu bila exam, revise, jawab exam. So, kita macam, uh, okay, mungkin score, mungkin tak score. Kalau hmm. score, Alhamdulillah tak score pun, nak buat macam mana kan. Hmm. So, uh, macam tak ada sistem tau. Kalau score pun, orang tanya, eh macam mana kau score lah. Oh, kita tak tahu nak cakap mana sebab tak ada sistem yang kita betul-betul buat kan. Macam kita je masuk kelas, tadi, jawab exam, dapat apa yang dapat. Hmm. Tapi lepas apply sistem ni, uh, apa tu, macam kita konsisten. Kita uh, apply sistem ni, tengok result exam, okay bagus, Alhamdulillah. Predictable, predictable. Uh, predictable, okay. Kita pun rasa macam confident, okay. Boleh jawab. Uh, uh, lepas tu dah jawab apa semua, dah jawab exam. Kita tawakal, kita rasa okey boleh, boleh dapat skor. Tengok result, Alhamdulillah dapat uh, marka yang bagus. Lepas tu bila next exam, kita buat the same system, dapat skor agak Alhamdulillah. So maksudnya, bila, lepas tu bila orang tanya, oh, macam mana kau skor? Oh aku buat macam ni, macam ni, macam ni. Okay. Lepas tu bila okay. exam lagi, bila exam lagi, skor lagi. So dia ada sistem yang menyebabkan dia punya result pun sama agak. Bila kita buat benda ni, A, dapat result A. Bila kita buat B, kita dapat B. Macam tu lah. So sistem yang saya gunakan uh, sebe- uh, biar biar apa tu biar kita belajar ni kita niat nak biar kita sentiasa ilmu tu sentiasa kita dapat lah. maksudnya kita tak lupa. Ha. Mungkin dalam seminggu dua kita belajar kita ingat lagi tapi ha. mungkin lepas 20 tahun kita nak kita ingat ke apa yang kita belajar dalam kelas. Ha. Tak ingat. So apa paling penting adalah tulis. Ha. So bila masuk kelas tu sediakan kertas ke buku ke nota ke ha. Uh, okay, kalau macam apa yang saya buat, saya sediakan full scrap paper. Hmm. So, bila uh, cikgu saya mengajar, dah lah cikgu yang mengajar saya bahasa Arab. Hmm. Ada perkataan-perkataan yang saya tak faham, tak apa. Dalam kelas tu, kalau kita fokus dengar je, mungkin kita ngantuk. Tapi tapi bila kita tulis, hmm. kita kurang ngantuk. So, tulis je. Apa cikgu ajar, tulis sebanyak yang mungkin. Uh, hmm. Point dia cakap apa semua, apa yang tak faham ke, yang faham ke, tulis, 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 tulis. Tulis, hmm. uh, tulis cepat lah. Jangan borak dengan kawan apa, fokus. Tulis, tulis, tulis. Okay? Lepas tu tak apa, tak faham pun tak apa. Kalau ada yang tak faham, hari tanda tak? Ah uh, tanda lah. Apa yang tak kita tak faham, tanda, 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 tanda. Kita tulis, tulis, tulis. Uh, bila ha- tak perlu revise lagi. Tak perlu nota lawa ke apa. Kalau boleh lawa, lagi bagus kan. Ah. Tapi kalau tak boleh lawa, tak apa. Yang penting tulis. Okay. Dapat apa yang cikgu cakap. Bila balik rumah, uh-huh. habis kelas tu, kita, uh-huh. contoh kita kelas 2 jam kan. Uh-huh. Balik kelas tu mungkin kita dalam 2-3 line je kertas hmm. Balik kelas tu ok revise balik Apa nota yang kita tak faham, huruf kita tulis tak cukup apa okay. Kita lengkapkan, fahamkan Apa yang kita dah tanda kita tak faham tu Kita uh, buka balik buku tengok Cuba fahamkan hmm. Kalau perkataan contoh uh, macam bahasa Arab pun tak faham Buka kamu sebalik hmm. So dalam masa sejam kat rumah tu Revise apa yang kita belajar hari ni je dalam kelas Sikit je, sekejap je ambil masa Berapa lama? Mungkin dalam uh, setengah jam ke okay. Kalau uh, kelas yang pendek sejam tu dalam 20 minit ke dah so, habis. Satu jam kelas revise 20 minit. Ah ha, 20 minit. Dalam 4 jam kelas baru sejam jam. 20 minit. Ha, ha, okay. Sekejap je kan. So antara balik kelas tu kita revise sikit dah okey. So kita pelajaran hari tu hmm. kita dapat hadam. Hmm. Kita dah tulis. Hmm. Lepas tu bila balik dah revise. Hmm. So kita dah dalam kertas tu kita dapat satu one day punya pelajaran. Hadam, so ha? bila kita dah ada Hmm. Dalam satu kertas tu, simpan dalam satu fail. Contoh subjek matematik, masuk dalam fail matematik. Tulis tarikh, tulis tarikh hari apa semua kan. Hmm. Okay, so uh, bila the next class, hmm. kita sediakan, uh, kita se- buat benda yang sama. Hmm. Sediakan satu kertas ataupun beberapa kertas. Fokus apa uh, cikgu ajar, tulis, 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 tulis. Balik, revise balik kertas tu. Kasih hmm. kemas. Apa yang kita tak faham dalam kertas kita tulis tu, laju-laju kan. Cakap hmm. ayam apa semua. Kita try kemaskan balik. Hmm. Dah siap, tulis tarikh. Masukkan dalam kertas. Masuk. Macam saya buat, contoh subjek tu. First class saya tulis nombor satu. Okay. So, contoh ada tiga helai kertas. Dalam kelas pertama tu, tulis satu, satu, satu. Okay. Ataupun tulis numbering lah. Buat macam buku. Oh. Uh, so, bila contoh kita dah habis sampai hujung sem kan. Hmm. Mungkin kita ada dalam 40 helai kertas. So, hmm. setiap kertas tu ada ada nombor-nombor. So, kita tak tak uh, tak so, serabut. Bila exam, so, bila nak exam. Bila nak exam, senang lah kita boleh revise. Uh, nak pergi kelas mana. Kelas pertama. Okay, tengok balik nombor satu. Okay. Kelas pertama. Senang nak revise. Hmm. So, uh, satu lagi. Bila nak exam, hmm. senang nak revise sebab apa? Sebab masa kita study tu, before class kita dah buka sikit. 
preview ni kau. Dah ah uh, dah preview dah tengok uh, kita agak-agak dalam masa 2 jam tu ustaz boleh ajar uh, cikgu boleh ajar dalam berapa? 20 muka surat, 10 muka surat. Mm-hmm. So kita dah revise sikit. Okay. Kalau dia lebih sikit ke kurang sikit tak apalah. Tapi kita Masa dah kelas fokus. Ah uh, waktu kelas pula kita fokus. Cara nak fokus benda tu sama ada kita tengok ataupun kita just tulis lah. Tulis mm-hmm. apa cikgu cakap tu. Oh. Mm-hmm. Tulis so fokus. Mm-hmm. Bila lepas kelas pula bila kita balik rumah tu kita hmm. nak revise tu hmm, uh, kita ambil dalam 20 minit hmm. uh, betulkan balik apa yang kita salah ke tengok nota apa semua hmm. pastu simpan so, so hari, apa hari sebut ialah apa yang mak panggil PCR hmm. preview oh, okay. concentrate review hari summarize hmm. okey so bila exam so bila exam bila hmm. nak study hmm. tu hmm. senang je dia masuk faham masa bila kita buka oh aku ingat yang aku tulis masa dalam kelas hari tu hmm. kita buka dia banyak klik sebab kita tulis satu pastu kita revise lagi kan So bila nak exam tu senang kita boleh buka balik uh, kelas mana yang kita nak buka sebab kita dah tulis tarikh tu, oh. tarikh, tarikh nota kita apa semua. So, um, so minggu ni kita belajar ni, minggu ni minggu ni. So kita revise satu, habiskan satu lecture sampai habis. Lepas tu bila exam insya-Allah boleh mudah uh, boleh jawab orang mudah insya-Allah kita tawakal. Okay, hari belajar so, kat mana? Belajar kat Ummu Qura kat Mekah, yes. kat Arab Saudi je. So bila hari buat sesi markah dapat buat apa? Markah masa first time hari buat tu Mostly uh, hari ada ambil 10 subjek. Hmm. Uh, mostly da- ada dalam 4 subjek dapat hmm. full mark. Hmm. Lepas tu ada subjek semua A+ above 95. Masya-Allah. Masa so, belum buat tu? Before buat tu ada yang ada yang 90 lebih, ada yang 70, ada yang 80, Masya tak konsisten. Tapi bila kita buat sistem ni hmm. konsisten. Bukannya nak kata apa tapi bila kita buat sistem uh, kita teratur. Hmm. Jadi result kita pun teratur lah. Masya-Allah. Semua sama aje. Kadang-kadang Harif, terima kasih Doa. banyak. Doakan okay. uh, uh, doakan. Okay, doakan. Ya. Okay, doakan. Uh, semoga kita semua berjaya. Biar kita semua berjaya. Semua dapat banggakan uh, agama dan bangsa insyaAllah. Ya, kita belajar untuk tahu bukan untuk lulus. Betul. Terima kasih banyak Harif. Assalamualaikum.